Esta semana compartiremos con ustedes lo que fue nuestra visita a un nuevo distrito de la capital que exigía nuestra presencia. Vamos de inmediato con Habla la Calle. Hemos llegado a la victoria y estamos eh, exactamente en el punto que eh, encuentra las avenidas Grau y a la avenida Aviación, que está a mis espaldas, y justamente vamos a recoger opiniones de los vecinos que se encuentran en los alrededores, ya que hay mucha incidencia delictiva en la zona. ¿Hay mucha incidencia delictiva por acá, por la zona? Bastante, bastante. Para la parte del frente, digamos, del otro lado de la avenida Aviación. Toda esa parte de allá. Y bueno, hasta cierta hora también por acá es tranquilo, porque más tarde... ¿A partir de qué hora? A partir de las 7, más o menos así. ¿Salen a robar? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué roban? A los carros, a la gente que pasa, más que toda la gente desconocida también. ¿no? ¿Con armas? Sí, muchas veces se ha visto con armas. Por acá también, por la parte de abajo también, con armas. Y hay bastante delincuencia por acá, ¿no? Sobre todo en esa cuadra, ¿no? Siempre van a... Claro, claro. A los carros, a los autos, le sacan los repuestos. Por acá roban bastante. ¿A qué hora? En la tarde, en la noche. ¿Más o menos a las seis? A las seis por ahí. ¿Y en la mañana? Sí? En la mañana también, hay bastante. Ahora nos encontramos en la avenida 28 de Julio, en una de las entradas de la calle Gamarra, que precisamente lleva el mismo nombre comercial, el Gran Emporio de Gamarra, en el que mucha gente, no solamente de la zona, sino del país y del extranjero, vienen a realizar sus compras. Vamos a conocer qué opina la gente que no solamente asiste a hacer sus compras, sino los propios vendedores de la zona aquí en Gamarra. Acá siempre, cada fin de semana, no, cada vez que ve más gente, pues. ¿Y por dónde más o menos se dan los robos que te has enterado en la zona o que has escuchado? Más al fondo. ¿Más al fondo? Sí. ¿Qué tipo de robo? ¿Juegos celulares? Sí, o carteras, que ver, es lo primero. Que haya bastante más vigilancia, seguridad. más seguridad, claro, porque en la tarde es peligroso. Si sí, andan en grupo, pues. Andan en grupo. En grupo de 8 o 10. No, así nomás. Sino que tiran un billete y a uno le distrae y hasta eso se lleva el paquete. Los robos en la zona no cambian. No cambian. Sí, lo mismo, roban a cada rato. Robos se ven a diario, la gente les roban, les abren sus carteras. ¿A qué hora? Mayormente en la noche, en la noche, Entonces, claro, el sábado, el sábado, domingo, por acá, toda la zona de Gamarra. Se abren las carteras, tus cosas, te las abren, en el momento que la gente está caminando y se apegan, te van abriendo la, la cartera, te meten la mano al bolsillo, le roban tu pertenencia. Güey. Que tengamos más seguridad, ¿no? Eh, nosotras, pues las mujeres, más que todo, eh, somos más eh, propensas y vulnerables, ¿no? porque los hombres eh, son más fuertes que nosotros, ¿no? Y nos arrastran y, y nos quitan la cartera, ¿no? O sea, incluso a llegar hasta la humillación porque nos arrastran quitando la cartera cuando nosotros no queremos sí, claro. exponernos a eso, ¿no? Entonces, más seguridad. Rosa, aquí en Gamarra, todos los días. ¿Todos los días? ¿Hoy ha habido, por ejemplo? Hay tres señoras robando celulares. ¿Señoras? Claro, señoras. ¿Señoras mayores? Claro, unos 40 años. ¿Y a qué hora salen? Bueno, es su, es su vida de ellas, robar, todo el tiempo van robando. ¿Son las mismas? Las mismas de siempre. Y los vientan 20 soles ahí y después te están jalando de voltea sin querer y ya te están llevando tu voltea. ¿Y le roban a los que tienen sus negocios o le roban a los clientes que vienen? Clientes que vienen, a los clientes, constantemente vienen. O los celulares se apegan mucho y se lo llevan ya los celulares. Que manden más seguridad, más policías acá, porque la noche es peligrosa. ¿A partir de qué hora? Que cierran las tiendas. Por, claro, porque es que no tenemos, ni, ni siquiera nosotros tenemos seguridad. Ya varias veces nos han querido robar y nos han robado. Aquí nos informan eh, los comerciantes sobre todo que las autoridades no están muy presentes. También nos hacen saber que todo esto se registra a partir de las 6 o 7 de la noche. Que se eh, tienen que poner a buen recado las mujeres que siempre son víctimas de asaltos y arrebatos de sus carteras y sus pertenencias. Ahora nos toca preguntarle al alcalde una serie de eh, dudas que hoy hemos recogido aquí en Gamarra. En este momento ya está entrando en operación este 45 cámaras 
y 12 más estamos instalando, significa que tendríamos 57 cámaras que habían prometido al inicio. Quiero llamar la atención a la Policía Nacional, a las tres comisarías, tienen que ponerse las pilas, como se dice criollamente, para que de esa manera pues ellos pueden estar más pronto y a veces carecemos, llamamos y no se presentan. Seguramente es por escasez de la policía que hay una necesidad en claro. cuanto de número eh, policial. Quisiéramos pues que haya más rensos, ¿no? Este, preocupado de esa manera podríamos este, avanzar más rápido en decir alto a la delincuencia, alto al crimen. Bueno, hemos podido no solamente recoger la información, los planes y los ofrecimientos del alcalde del distrito de La Victoria, eh, el alcalde Cuba, sino también de los vecinos en el sentido de la necesidad de implementar con más cámaras de videovigilancia, de enviar mayor personal de serenazgo y también personal policial a partir de las 6 de la tarde a las zonas de mayor incidencia. Estamos hablando de la zona de Gamarra, estamos hablando del cruce de la avenida Grau con eh, la avenida Aviación y también de algunas otras zonas picantes del distrito de La Victoria. Ha llegado la hora de despedir el programa y como todas las semanas no podemos irnos sin agradecer tu confianza y preferencia. Como bien sabes, esta lucha que le declaramos de un inicio a la delincuencia no tendría resultados positivos sin tu gran aporte. Asimismo, le enviamos un abrazo fraterno a todos los que nos ven en el extranjero gracias a Sur Perú. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Esto te permitirá mantenerte informado sobre los contenidos de nuestra programación, las novedades que tengamos para ti y además podrás ver todas las capturas y ediciones que te hayas perdido de nuestro programa. Dios mediante, nos volveremos a ver el próximo fin de semana. Cuídate mucho. Chao. Alto al crimen llegó gracias a... Acelera, con la Gigarred 4.5G de Claro.